ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ബീട്രൂട്ടും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് മത്സരകുടിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പിഞ്ചായിട്ടാണ് ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവല് പിഞ്ചായിട്ടും ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവല് തന്നെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ യാത്ര ചാനലല്ല എന്നാൽ പോലും ഒരു യാത്ര പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു മാത്രം നമുക്ക് പോവാം മത്സരകുടിയിലേക്ക് എന്തായാലും ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അവർ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായി എസ് ആർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ി രാവിലെ ആറുമണിക്ക് മുതുമല ടൈഗർ റിസേർവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ അതേ സമയം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അറിവ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുതുമല ടൈഗർ റിസേർവിനടുത്തെത്തി ഒരു ചായ കറാണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തിയാണ് ചായ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ചായ കൂടി ചേർക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആണ് എന്നാലും ഇവിടെ നേരം വെളുത്തായിട്ട് കാണുന്നില്ല നല്ല കോടയുണ്ട് അത് കാരണമായിരിക്കാം അപ്പൊ ചായ കൂടിയേ കഴിഞ്ഞു നേരെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിസ്ഥാനത്തേക്ക് വീണ്ടും യാത്ര ആരംഭിക്കാം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡിലും മുളങ്കാടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അതിനിടയിൽ ഇവിടെ കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ആറുമണിക്ക് മുതുമല ടൈഗർ റിസേർവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിയോളം ആയി ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റായി എന്നാലും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനങ്ങളെ കാണാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടമഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി കൂടിയോന്നൊരു സംശയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കോടമഞ്ഞ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ സംശയമായി മൃഗങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമോ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലുള്ള കോടമഞ്ഞ് കുറച്ചധികം ദൂരം പോയിട്ട് ഒന്നിനെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും നിരാശരാണ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് എയറും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നല്ലൊരു സുഖമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഏ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി കുറച്ചങ്ങോട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോയിരുന്നു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് തിരിച്ചു റിവേഴ്സ് വെച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കാട്ട് പോകുന്ന നേരെ കാണിക്കുള്ളിൽ കയറി പോയി ചെറിയൊരു വിഷയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നേ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊമ്പൻ ഒരു കുട്ടിക്കൊമ്പൻ കുട്ടിക്കൊമ്പൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കൊമ്പൻ വാങ്ങാനല്ല വന്ന് കാണാൻ വന്ന് തൊട്ടടുത്ത് അല്ലെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആനയെ കാണുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചു ശരിക്കും രാവിലെ വരണം കുട്ടിക്കൊമ്പന്റെ സൗന്ദര്യം ആവോളം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നീങ്ങി വളരെ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാൻ കൂട്ടം ഒരുപാട് മാനുകൾ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടത്തെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു മാൻകൂട്ടത്തിനടുത്ത് നേരെ കുറച്ചുകൂടി ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ നിൽക്കുന്നത് ആനകളുടെ കൂട്ടം എല്ലാ പിടിയാനകളാണ് ഒരു നാല് പിടിയാനെ ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഈ നാലിനെ കണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാ താഴെ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ്
തൊട്ടടുത്ത വളവിൽ ഒരു മാൻ മാത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു കൊമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയം അത് ആൺമാനാണോ എന്നാണ് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മാനുകളുടെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് മാന എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര മാനുകളെ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കണ്ടത് ഈ വിശ്വസിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഒരു കുമ്പനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കുറച്ചു ദൂരം കൂടി ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം കുരങ്ങനെ കണ്ടു സാധാരണ കുരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ വലിയ പേടിയൊന്നും ഇല്ലേ കുരങ്ങ ഒന്ന് വിളിച്ചോളൂ ഇതേ വരുന്നു ഗ്രേ ലംഗൂർ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മരത്തിൽ മൈലുകളെ കണ്ടെങ്കിലും വളരെ ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും റോട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും മൈലുകളെ കാണും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് കുറച്ച് ദൂരം പോയപ്പോൾ തന്നെ ഇതേ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൺമയിൽ പക്ഷെ പീരിയില്ല ഈ മയിലാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യരെ ഒന്നും പേടിയില്ല രവിഞ്ചേട്ടൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് മയില് ഭയങ്കര പോസിങ് സാധാരണ മയിലുകൾ നമ്മളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറിൽ ഓടുന്നതാണ് ഇത് ഒട്ടും പേടിയില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക റോട്ടിൽ തന്നെ സൈഡിൽ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ട് റോട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുക കുറച്ച് ദൂരം ഓണി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല വലിയ ഉമ്പുള്ള ഒരു മാനെ കണ്ടു ഇത് നേരത്തെ കണ്ട മാനേക്കാളും നല്ല നീളത്തിലുള്ള കൊമ്പാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മാൻ കൊമ്പുള്ള മാനുകളെല്ലാം ആണാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നല്ലൊരു കോട നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ടൈഗർ പോവ് എന്നാണ് റിസോർട്ടിൻ്റെ പേര് റിസോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം നല്ല യാത്ര ക്ഷീണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു വഴിയാണ് വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മസനഗുടി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റിസോർട്ടിലെത്തി ടൈഗർ പോവ് എന്നാണ് റിസോർട്ടിന്റെ പേര് നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചുണ്ട് എട്ട് മണി രാവിലെ എട്ട് മണിയായി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ജേണിയാ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നരയപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രാവിലെ മസനഗുടി എത്തി ഇനി ബന്ദിപ്പൂർ പോകാൻ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പോൾ എബിൻചേട്ടനും ഫ്രണ്ട്സും അവിടെ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇയാളറിയാലോ എബിൻചേട്ടൻ ഞാൻ മധു ചേട്ടൻ മധു ചേട്ടൻ പുള്ളി ഇറ്റലിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെക്കേഷൻ വന്നാണ് വെക്കേഷൻ വന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടൻ ബന്ദിപ്പൂരേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് മൊത്തം തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കേരള തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കർണാടക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റും കൂടി 
കവർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ യാത്ര കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ബന്ദിപ്പൂരേക്കുള്ള യാത്രയൊക്കെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഒരു കാട്ടുപന്നിയാണ് ഈ യാത്ര നല്ല വേർത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ നമ്മളിന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് മയിലുകളെ കണ്ടു പക്ഷെ ഒരു ഒരു മയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് കണ്ടു ആ മയില് ആൺമയിലാണെങ്കിൽ പോലും പീലി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ആൺമയിലാണ് പീലിയുള്ള ആൺമയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മയിൽ നമ്മളിപ്പം മയിലിനെ കണ്ടു കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയുള്ളൊരു മയിൽ കണ്ടു ഇതേ ഈ മയിലിന് കുറച്ചുകൂടി നീളം കൂടിയ പീരിയുള്ള മയിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മൈൽ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി റോഡിന് നടുക്ക് മൂന്ന് മൈൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് പോയൊരു വിഷയമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജീപ്പ് സഫാരീസ് ഉണ്ട് സഫാരി ഞാൻ ബന്ദിപ്പൂര് നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളെ പോലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കടുവനെ കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യം കിട്ടി എന്ന് വരാം ജീപ്പ് സഫാരി പോയ ചിലപ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴും കണ്ടെന്ന് വരാം ഉച്ചയുണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും മാനിനെയും മയിലിനെയും മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കാട്ടുപന്നിനെ കണ്ടു വേറെ മയില് ഇഷ്ടം പോലെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാവിലെ നമ്മള് ആനയെ കണ്ടായിരുന്നു അത് വേറെ പിന്നെ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടു കടുവയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്നു മുന്നോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികവും മാന്യം മയിലേക്ക് കണ്ടുള്ളൂ വീരിട്ട ഏകദേശം ഒരു ഏഴു മണി ആറായില്ലേ ആറായി പോയിരിട്ടായി നമ്മള് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് തിരിക്കും അപ്പോ നാളെ രാവിലെ കാണാം അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ മസനഗുടിയോട് വിടെ പറഞ്ഞ് നേരെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അടുത്ത് ഊട്ടി അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര നേരെ ഊട്ടിയിലേക്ക് തുടരുകയാണ് വാവ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് ഒരൊറ്റ ആനെ കണ്ടു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്തോ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോണ റൂട്ടില് ആന ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഒത്തൊരാന ഒത്തൊരു കൊമ്പൻ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള ആനയെ കണ്ടു അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര നേരെ ഊട്ടിയിലേക്ക് തുടരുകയാണ് എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ കാണുക എന്തും സംഭവിക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷമാകാനില്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു നിമിഷം ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇനി നമ്മൾ ഊട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മലനിരകളെല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങി പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ടിപ്പിക്കൽ ഊട്ടി ഹൗസ് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലേ കഴുകി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രഷ് ഇളത്തെ ക്യാരറ്റ് തണ്ടോട് കൂടി നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോയാലും കിട്ടിയ സാധനം ചെറു മധുരം മധുരമല്ല ചെറു മധുരം നല്ല ഇളത്തെയാണ് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാനും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 
ഊട്ടിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഊട്ടിയിലുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാണാനുണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പൈക്കര വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൈൻ ഗാർഡൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൂടെ ഒക്കെ നടക്കാം നമ്മളേതായാലും ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരും ഇതിലെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നീട് പോകണം അടുത്ത നല്ല ഫ്രഷ് സാധനമാണ് ക്യാരറ്റും ഉണ്ട് ബീട്രൂട്ടും ഉണ്ട് ബ്രക്കോളി ഉണ്ട് ബ്രക്കോളി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയോട് വിട പറഞ്ഞ് കോയമ്പത്തൂരേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓണിന്റെ പേ ഒരു ചെറിയൊരു തേര് തട്ടം കണ്ടു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം തൊട്ടടുത്തല്ല ബെല്ലൈക്കൺ എല്ലാവരും ഞാൻ മറക്കണ്ട അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഹാഷ് മി സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം 